சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறமே தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்
விலகின சனி தனுசை விட்டு விலகின சனி முதல்ல மைண்டில் உள்ள கன்ஃபியூஷன்ஸை கிளாரிட்டி ஆக்குவார் இது வரைக்கும் குழப்பமும் தெளிவில்லாத பாதையே தெரியாத இருண்டு இருந்த ஒரு காலம் இனி வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரும் மகரத்துக்கு சனி போனார்னா முதல்ல உங்களுக்கு வந்து கமிட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன கமிட்மெண்ட்ஸ் லைஃப்பில் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு ஒரு வழியை காமிச்சு விடுவார் இது வரைக்கும் இன்கமுக்கு சோர்ஸே இல்லைனா இந்த முறை அந்த இன்கமுக்கு ஒரு பிளானை கொடுப்பார் அந்த இன்கமுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியை காமிச்சு விடுவார் இது வரைக்கும் கடன் பிரச்சனையிலே மூழ்கியிருக்கீங்க தோல்வியாக அடைஞ்சிருக்கீங்க நஷ்டங்களாக ஏற்படுத்திருக்கு அதுலேருந்து ஒரு மாற்று வழிக்கு இந்த சனி உதவி செய்வார் பிறகு இந்த தனுசு ராசியில் நிறைய பேர் பிறந்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி லைஃப் எக்கச்சக்க ட்ரபுள்ஸை கொடுத்துருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து விபத்துகள் ஏற்படுத்தியிருக்கு வியாதிகள் கொடுத்துருக்கு ஃபேமிலி செப்பரேட் ஆகிருக்கு வழக்குகள் சந்திச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய சனியாக இந்த சனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதவி செய்வார் ஏழு நாட்டு சனி இன்னும் உங்களுக்கு முடியல இருந்தாலும் ஜென்மத்தில் கொடுத்த அதிகப்படியான கொடுமைகளிலிருந்து அது இந்த அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கக்கூடிய ஒரு வலிமை பெறக்கூடிய இடத்துக்கு இந்த சனியுடைய நகர்வு மன நிம்மதியை கொஞ்சம் கொடுக்கும் அடுத்து குருவுடைய நகர்வு ஆல்ரெடியும் ஸ்டார்டடு அந்த குருவுடைய நகர்வும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குது ஸோ தனுசு அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாத சனி என்ன செய்யும் பாத சனி கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கொஞ்சம் நெஞ்ச பிரச்சனைகளை வந்து கொண்டு வந்து நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு காலமாக அமையும் தனுசுக்கு ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாயுடைய நட்சத்திர சாரங்களில் சனி பயணிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருப்பார் சனியுடைய பார்வை துலாமில் விழும்போது அது உங்களுக்கு லாப வீடு லாபத்தில் சனி பார்வை விழுந்தால் தனுசு ராசிக்கு தனாதிபதியாகவே சனி இருந்து தனஸ்தானத்தை அடையும் காலம் பொருள் வரவு கொஞ்சம் தாமதித்தாலும் நல்லபடியாக கொடுக்கும் தேவைக்கேற்ப பண வரவை ஈர்க்க செய்யும் இதெல்லாம் வந்து சனி கொடுத்துரும் சனியுடைய பார்வை மீனத்தில் ஹெல்த்தில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதுலேயும் குறிப்பாக வயசில் மூத்தவங்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் வாகனத்தில் பிரயாணம் பண்ணும்போது ஏழரை சனியாக இருக்கிறதுனால எப்போவுமே விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லது மேஜராக இனிமேட்டு ப்ராப்ளம் கிடையாது இருந்தாலும் மைனர் லெவலில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை இருந்தால் சேஃப் சனியுடைய பார்வை கடகத்தில் அஷ்டமஸ்தானத்தில் கடல் கடந்து செல்லணும் கடல் கடந்து பயணம் பண்ணணும் வேலை வேணும் படிப்பு வேணும் நல்ல ஒரு நிலைக்கு நான் முன்னேறணும் நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த சனியுடைய இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு முன்னேற்ற பாதையில் வழியை காமிக்கும் கடக வீட்டை சனி பார்க்கும் காலம் வேலையில் மாற்றம் இடம் மாற்றம் விசா ப்ராசஸ் உங்களுடைய பிஆர் இதுக்கெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் தடங்களாக ஒன்றுமே நடக்காதது கூட இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சந்தோஷமான மனநிலைக்கு உங்களுக்கு தள்ளப்படும் கடங்களை வேகமாக குறைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ முயற்சி எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ எடுக்க வைக்கும் ஏன்னா தனஸ்தானத்தை சனி இருக்கிறதுனால அந்த தன பார்வை அவருடைய பார்வை எட்டாம் இடத்தில் இருக்கும்போது எவ்வளோ டெப்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்களோ எவ்வளோ கடன் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த கடனை அடைக்கிற முயற்சியை வந்து அதிகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் வரக்கூடிய இன்கம்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் இது ஒரு ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது சனி தனுசை விட்டு விலகின காலம் கேதுவையும் விட்டு விலகிடுறார் அப்போ கேதுவோட இணைந்து தனுசு ராசியில் இருந்த சனி தான் ஹையஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரபிளிங் இப்போ அந்த கேதுவை விட்டு விலகிற காலம் சனி தனித்து நின்று ஆட்சி பெற்ற சனியாக இருக்கிறதுனால ஆக்ஸ்பர் ஆஸ்ட்ராலஜி சார்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து அந்த தனுசு ராசிக்கு தனாதிபதியான சனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி பாதையில் அழைச்சி செல்வார் ஃபேமிலி ட்ரபிள்ஸ் எவ்வளோ நீங்கள் அனுபவிச்சிங்களோ அதுலேருந்து ஒரு மாற்று வழி நல்ல ஒரு பேச்சுவார்த்தை சுமூகமான மனநிலை ஒரு இனிமையான கால அளவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்படுத்துவார் முழுசாக இல்லைனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு காம்ப்ரமைசஸை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டைம் இருக்குது சனி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதால யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்க வேண்டாம் யாருக்கும் நீங்கள் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டாம் இதெல்லாம் செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும் சனி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதால பணம் கொடுக்கல் வாங்கல கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருந்தீங்கனாலும் ரொம்ப நல்லது தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வேலையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படணும் ரொம்ப காலமாக காத்திருப்பீங்க வேலை சில பேருக்கு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவங்களும் உண்டு அவங்களுக்கு இந்த சனி ரெண்டாம் இடத்துல போகும்போது ஒரு காம்ப்ரமைஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜாப் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெட்டர்மெண்ட் லைஃப்க்கு வந்து ஒரு சான்சஸும் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதே மாதிரி குருவுடைய சப்போர்ட் கூட வரும்பொழுது இன்னும் மேன்மையான வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் தனுசு இது வரைக்கும் இருளில் முழுங்கியிருந்த உங்களோட வாழ்க்கை வந்து இப்போ தான் பாதை தெரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த பாதையை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை சிந்தித்து தெளிவாக பொறுமையாக நிதானமாக யோசித்து உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருந்தால் இந்த சனியுடைய பேச்சை நீங்கள் நல்லபடியாக சுபமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதுதான் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா பேசிக்காக இன்கம் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய சனியாக வந்துடுறார் பிரச்சனைகளை கொஞ்சமாக நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய சனியாக வந்துடுறார் இடையூறுகள்லேருந்து உங்களை விடுவிக்கிற சனியாக வந்துட
திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் சில பூஜைகளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு துல்லியமாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்றத உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவோடு இருக்கிறது இவங்களுக்கு அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரியுது என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.